，当时我喝了那个，我就感觉好像在喝中药。Hello， 大家好，我是麦芽奶爸。今天呢，我会教你们如何喜欢上你美威士忌。喜欢我的频道，不要忘记按个赞、留言、订阅跟开启小铃铛。还有 Super Thanks 哦。好，呃，我这礼拜就是想做这个影片，为了分享我自己对尼美威士忌的经验。因为有一些人就是一喝尼美威士忌就会马上爱上，那有一些人就是需要练习他的味觉才会慢慢的喜欢上。我个人就是第二个部分，就是我是苦练上来的，我才喜欢上那个尼美威士忌。那我就回想了一下，为什么？我是怎么从不喜欢到喜欢这个过程发生，中间是发生什么事？所以我就做这个影片，看看能不能帮那些不太喜欢喝尼美威士忌的爱好者们，或是新手对尼美这个风味才是新手，让你你的过程比较顺一点，比我顺多了，这样是最好的。然后有什么别的秘诀，也可以在下面留言，欢迎来讨论。第一个秘诀。我觉得就是要选对的威士忌，因为我刚开始的时候，我还记得我第一支尼美就是那个 b o m o r Fifteen Darkest 最黑， b o m o r 十五年最黑。嗯、um, ，那时候我记得我喝下去就感觉不太舒服，因为它就是雪莉的威士忌，然后又有很重尼美，所以呃，当时我喝了那个 b o m o r 十五年。我就感觉好像在喝中药的感觉，就是有那个皂味啊、肥皂的味道、消毒、消毒水的味道，然后有很强烈的那个呃焦味，就是你美的那个味道，所以那时候没有很开心的喝，所以我就是想建议，就是要选那个比较偏波本波本桶的你美威士忌，因为雪莉本身。也是蛮重口味的，然后你再加上泥美风味，这个可能对新手是太重了，没办法接受的，所以你一定要选比较偏波本桶的那个泥美威士忌，要选比较清淡一点。就是他们说 parts per million p h e n o l 就是应该是那个泥美浓度，就是威士忌的泥美浓度偏低一点，就是它的 ppm 的数值是比较低，因为五十 ppm 就是算重泥美了，所以你可能要找比较。轻 ppm 一些，或是 ppm 比较低。然后第二个秘诀，我觉得就是要有一个开放的心态去喝泥美，而且不要放弃，因为可能你喝一次两次，没有很喜欢。可是我认为就是一定要练，然后要硬喝下去，然后你就会慢慢闻得到一些泥美下面的那些威士忌的层次。如果你闻到那些下面的层次，你就就是有在进步的。第三个心也是一样心态嘛，你要愿意离开你的宿舍。圈，嗯，让要挑战自己的味道，所以我接下来就是会推荐一些威士忌，让你慢慢的训练你的泥美对泥美这个味道的功能。然后如果可以的话，你就是纯饮这些酒款，我推荐纯饮，然后一瓶喝完再跳去下一个阶段，所以这样是最好的，因为你喝完一瓶就是你就会对那个味道会比较熟悉一点。然后如果你觉得，味道太浓了，你就可以加几滴水。好，那我们来到 Level One 第一阶段，会推荐高原起司十二年，它的酒精浓度是四十帕，然后价钱才一千出头而已吧，所以蛮亲民的。然后它的 ppm 就那个泥煤浓度才十八 ，eighteen ppm， 在 eighteen ppm 的情况，我觉得它就是有那个烟熏。的味道就是所说的很 smoky， 嗯，所以高原曲是很棒，因为它会它是有泥美的，可是就是很轻，太轻了，所以会感觉就是好像烟熏而已，所以这个就是 level one， 你喝完这支你就可以去上一个。好，那我们来到 level two 的第二阶段 ，level two 我会推荐泰式卡十年，它有四十五点八的酒精浓度，然后九九九块一千还不到一千。的威士忌，所以也是很便宜。然后它的那个泥煤浓度是二十二 ppm， 
<咳>在这个情况，二十二 B M 对我来讲，那个泰式感就是开始有泥美的风味出现的。然后，因为它也是算是一个岛的酒厂，所以也是有那个海风、海水味。所以你就是先喝完这瓶，然后再再下一个阶段。好，第三个阶段 ，Level Three， 我会推荐李觉十年。它有 46.3 酒精浓度，它的价格大概9百0到0 0块，然后它的泥煤浓度 ppm 是3 0十到四十。嗯，这个你觉得好处，它就是没有消毒水的泥煤味道，而且喝起来是蛮舒服的，然后口感也是蛮清爽，因为它是比较多那个柠檬麦香气的那个泥煤，而且它。算是一个很不错 ，CP 值很高，因为它非冷凝过滤，然后酒精浓度也算高的。好，在这个 Level Three， 我建议你们就慢慢享受这个礼爵，然后要慢慢闻香，看看你能不能从比较重一点的泥梅的味道，在下面一些层次能不能闻得到。如果你闻得到，你就是有在进步了，所以可以再继续下一个阶段。我们来到第四个阶段了 ，Level Four。Level Four， 我会推荐拉佛格十年 l a f r o y Ten Years。它就是四十八酒精浓度，然后价钱也很便宜，就是一千内。然后它的 PPM 就是四十五，这这个就开始很重的泥煤味道了。然后因为它是艾雷岛的威士忌，所以开始有那个消毒水啊，有蒸馏完的味道，有海带的味道，它就是很传统的那个艾雷岛的泥煤威士忌风味。是呢，因为它才四十八酒精浓。浓度，所以它没有那么刺激，叫温和，所以一个很棒的入门艾雷岛的威士忌。对我来讲，那时候我喝下这个拉佛格，我觉得嗯，蛮不错的，很经典。好，如果你喝完这瓶，你就可以跳下个阶段。好，那我们来到第五阶段 ，Level Five。呃，我认为如果你有走到到 level five 的话，我觉得你就很可以了，你就表现得很棒了，所以给你一个赞。呃，因为 level five 我会推荐是重泥美了，我会推荐以侯门 m a r k i e r Bay， 它是四十六帕酒精浓度，然后一千二以内的威士忌。然后它的 PPM 是50算是重泥美威士忌了。起后门的好处，它资资讯比较多，所以它有直接写，它是用90帕的波本，然后10帕的雪莉，它是很重的泥美，那个味道很强，可是口感很清爽，所以还蛮好喝的这支。我记得那时候我喝到这个起后门，我就觉得嗯，真的泥美可以再慢慢研究下去。好，如果你喝完这五款。威士忌的话，我会再推荐更上进阶一些，这样子你可以再继续挑战。好，那我会推荐四款那个比较进阶的泥美威士忌。第一就是拉格夫林十六年，这个就是麦芽奶爸最喜欢的泥美威士忌，目前啦，所以你们也可以试试看。可是它现在价格有一点高了，所以。如果太觉得太贵，可以看下一个。我会推荐就是 Art Bag 十年，啊、呃，这支真的是一个进阶的威士忌，它很强烈，很刺激。可是如果你喝完这罐，我认为你真的什么什么泥美威士忌都可以接受了，因为 Art Bag 它真的是很有个性的一支。第三款我会呃推荐 Porsche。呃、uh, ，Port Charlotte 十年，这支 CP 值算是很高的，我记得大概一千四、一千五左右，然后它的酒精浓度有五十，所以它是很强的酒精浓度。你喝了这个，应该也是会变成进阶泥煤威士忌的爱好者了。然后最后我会推荐拉佛格十年的那个雪莉过桶的，这支虽然很贵了，可是我当时喝了，我觉得哦，这个真的是一个很棒的雪莉泥煤威士忌，我的味觉就是对泥煤很很可以接受。走了，所以回去第一瓶的泥煤威士忌，那时候当时让我没有很舒服的那个波摩十五年，我现在就可以接受，而且我觉得也是可以试。好，如果你们有什么问题或是想讨论，不要忘记在下面留言。谢谢收看，下次再见了，拜拜。